എൻ്റെ ചാനലിലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരുന്നതായിരിക്കും ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷാസ് വുൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് കുറേ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇറച്ചിപ്പിടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ കാസർഗോഡ് ആ സ്റ്റൈലിൽ ഒരു കോഴിക്കടുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ബീഫിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കോഴീൻ്റെ വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല അടിപൊളിയും അതേപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റിയും ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പത്തിരിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ പുളിയൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ തിളപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് അത്ര തന്നെ വെള്ളമാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഏകദേശം എല്ലാ അരിപ്പൊടിക്കും നമ്മൾ പത്തിരിക്ക് ചെയ്യില്ല അതേ അളവ് തന്നെ എല്ലാ അരിപ്പൊടിക്കും അധികം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം വേണ്ടി വരുന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട വെള്ളം കുറേ കൂടുതലല്ല അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് വെള്ളം തളിച്ചു വരുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടര കപ്പ് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു തവീൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നത് പത്തിരീൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോയിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു തവീൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ വെള്ളമൊക്കെ പൊടിയിൽ എല്ലായിടത്തും ആവണം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മൂടി വെക്കുക നമുക്ക് കുഴക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ചൂടുണ്ടാവുമല്ലോ ഭയങ്കര ചൂടായാലും നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പാടാണ് പക്ഷെ അധികം ചൂടാറി പോരുത് അത്യാവശ്യം ചൂട് വേണം നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അരിപ്പൊടീൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങയും അതേപോലെ ജീരകവും ചെറിയുള്ളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒതുക്കിയെടുക്കാനുണ്ട് മിക്സീൻ്റെ ജാറിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ റെസിപ്പി കോഴി കടുമ്പ് കാണിച്ചപ്പോഴും പിന്നെ വേറെ ഇതിൻ്റെ പോലത്തെ കടുമ്പ് വെറുതെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഡിഷായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ കാണിച്ചപ്പോഴൊക്കെ അതിൽ തേങ്ങയും ജീരകവും ഇതൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ അധികം അങ്ങനെ ഇടാറില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷെ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വിചാരിച്ചു എന്തായാലും അത് ഇട്ടിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയും കൂടി കാണിക്കാന്നുള്ളത് കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് തേങ്ങയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം കേട്ടോ ഞാൻ വലിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ പൊടിച്ചത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചൂടാക്കിയിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചു വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വലിയ ജീരകമാണെങ്കിലും ഒരു ടീസ്പൂൺ നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം മിക്സിയിൽ നമ്മളൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ അത് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിക്കോളും അപ്പം ഞാൻ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒതുക്കിയെടുത്താൽ മതി വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കരുത് വെള്ളമൊന്നും തീരെ ഒഴിക്കാതെയാണ് നമ്മളൊന്ന് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തേങ്ങേൻ്റെ ആ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണമാണ് പക്ഷെ ഇത്ര വലിയ കഷ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്തിരീൻ്റെ മാവ് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ
അപ്പോൾ നമ്മളെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഓയിലും കൂടി ആക്കിയിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇതാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ചെറിയ റോൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് ഉരു റൗണ്ട് ആക്കി ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ചെറിയതാക്കണില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓറോട്ടി ഓറോട്ടി എന്നാണോ പറയുക അങ്ങനെ ഇറച്ചി കു ഇറച്ചി പത്തിരി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയലുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അത്രയും ചെറുതാക്കുന്നൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു മീഡിയം സൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതാക്കി ഉണ്ടാക്കാട്ടോ ഭയങ്കര ചെറുതല്ലാതെ കുറച്ചൊരു കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ബീഫിൻ്റെ പീസൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ചെറിയ പീസ് അതിൻ്റെ തന്നെ ആ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓരോന്നായില്ല മൊത്തം ആവും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെറിയ റൗണ്ട്സ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് റൗണ്ടാക്കി എടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ മിഡിൽ നമ്മളൊരു ഇത് വിരൽ കൊണ്ട് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി കിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ നല്ല കാണാനൊരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇഡ്ലി പാത്രത്തിലാണ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇഡ്ലി പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഓയിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ മൊത്തം ഇതേപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മളെ കടുമ്പ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുക അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പം ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇതെടുക്കണേല് ഒന്ന് ഹോൾ ഉള്ളത് ഉണ്ടല്ലോ അടിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഹോൾ ഉള്ളതാണ് അല്ലാത്ത എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറിനുള്ളത് ഹോൾ ഇല്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും നിങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഹോൾ ഉള്ളത് അടിയിലും പിന്നെ മറ്റേ പാത്രം മുകളിലും വെക്കണം കണ്ടോ ഈ ഒരു പാത്രം മുകളിലും വെക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നം പറ്റും കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആവിയിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം വരുമല്ലോ എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം വീണിട്ട് പോകാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അടിയിലത്തെ പാത്രം മൊത്തം വെള്ളം കൊണ്ട് നിറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഈ പാത്രം മുകളിലും അടിയിലത്തെ പാത്രം ഹോൾസ് ഉള്ളത് താഴ്ത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടെ വെള്ളം പോയിക്കോളുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കടുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വഴിവഴക്കലായി പോകും ആ വെള്ളമൊക്കെ അവിടെ കെട്ടി നിന്നിട്ട് അതിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കും ആവി വരുന്ന വെള്ളം അപ്പം എന്തായാലും ഇതേപോലെ രണ്ടിലേക്കും ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഓയിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ ഇതാ വെള്ളം തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് പാത്രം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് കണ്ടില്ല ഓൾസ് ഉള്ളത് അടിയിലും പിന്നെ അതേപോലെ മറ്റേത് മുകളിലും ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കടുമ്പ് വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി നോമ്പിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ടൈം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ വൈകുന്നേരമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇത് റോൾസ് ആക്കി എടുക്കാൻ ടൈം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ എപ്പോഴാണോ ടൈം കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതൊന്ന് വേവിച്ച് വെക്കുക കടുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക പത്തിരി പോലെ കുഴച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറിയ റോൾസ് ആക്കി വേവിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ കിച്ചണിലേക്ക് നോമ്പ് തുറന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് കയറുമ്പോൾ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടൈം വേണ്ട പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ രാവിലെയൊക്കെ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ പണി കഴിയും കുറേ പണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ പഴയ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓതൻറ്റിക് റെസിപ്പി എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതിനൊക്കെ എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രം ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ എണ്ണ ഏകദേശം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്തിലേക്ക് ഒരു പത്ത് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുക പ
പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തക്കാളി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടുള്ളിക്ക് ഒന്നര തക്കാളി ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് വാഴേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി ഒന്ന് വാടി വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബീഫ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചധികം മല്ലിപ്പൊടി തന്നെ ഉള്ളതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നേ കാൽ ടീസ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് കാശ്മീരി ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ നോൺ വെജാമ എന്തായാലും കുറച്ച് എരിവ് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നേ കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം അത് എന്തായാലും നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് എല്ലാ ഡിഷിലും വലിയ ജീരകം ചൂടാക്കി പൊടിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഐറ്റം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി ബീഫിന് നല്ലതാണ് കുരുമുളക് നമ്മൾ മുളക് പൊടീൻ്റെ കൂടെ എന്തായാലും കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് തന്നെ വേണം ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എരിവ് കൂടുന്നുള്ള പേടി വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ മെഷർമെൻറ്റിൽ തന്നെ എടുത്താൽ മതി കറക്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പച്ചമണം മാറുന്ന മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുത്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ നല്ലോണം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അരക്കിലോ ബീഫാണ് കേട്ടോ അരക്കിലോ ബീഫ് നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അത്ര നല്ല ചെറിയ പീസായാലും അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ നമുക്കിതിലേക്ക് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലുള്ള പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റാണ് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ച ബീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇറച്ചീൻ്റെ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതും കൂടി ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടും അതേപോലെ നെയ്യ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ നെയ്യ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ആദ്യം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാലും വെള്ളം കൂടി പോകാൻ പാടില്ല വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം പ്രശ്നം നമ്മൾ ബീഫിലേക്ക് മസാല ഒന്നും പിടിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറച്ചി നമ്മൾ കറി കുറച്ച് ലൂസ് ആകുന്ന മാത്രമല്ല മസാല ഒന്നും ബീഫിലേക്ക് പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ബീഫ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും തീരെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിലും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു എട്ട് വിസിലൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഏഴ് എട്ട് വിസിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ വന്ന ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ വിസിൽ പോയ ശേഷമാണ് തുറന്ന് നോക്കുന്നത് കണ്ടോ കറക്റ്റ് ബീഫ് കുറേ വെള്ളം കൂടിയിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാൽ കറക്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ വെന്തിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്കിതിലേക്ക് ന
അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വിസിലും കൂടി ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടില്ല ഇപ്പൊ ആ ഒരു കടുമ്പിലേക്കൊക്കെ നമ്മളെ കറിയൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങലുണ്ടല്ലോ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സിയിൽ വേറെ ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്കാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങയിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം മാത്രം മതി കുറേ കൂടുതൽ തേങ്ങേൻ്റെ ഇത് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കറീൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് കുറയും കുറേ കൂടുതൽ തേങ്ങ ആവശ്യമില്ല തേങ്ങേൻ്റെ തേങ്ങാപ്പാൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിലേക്ക് പിന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ നല്ലോണം പിഴിഞ്ഞ് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു തള വരണ്ട കേട്ടോ തേങ്ങാപ്പാൽ തിളക്കരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് അതൊന്ന് ഉറക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇതിലൊക്കെ മിക്സ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഉറച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കുക കുക്കർ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിൻ്റെ ഇലയും കൂടി ഇട്ടിട്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കിഡിലൻ ഡിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല നല്ല കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തായാലും ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ താ